，而且对方有着暗黑力量，恐怕想要利用幻虚空间击败先天神，已经是不可能的了。原本萧炎还想着，只要将先天神击败。就算自己消耗所有的第三神力也无所谓，但现在对方有了暗黑力量后，就算再度施展幻虚神技也是于事无补。看来只能另想办法对付强大的先天神了。炎帝，既然你已经决定，那么本神就如你所愿。接下来只要击败你，整个天元界将会被我先天神统治，诸天生灵都将会死于我手。此时，暗黑魔像上的暗黑力量开始不断的往外散发，很快便是笼罩在这片天地间，而且这股暗黑力量。竟然比第一神力更加的恐怖，是两种不同体系的力量。按照正常来说，每一个神器所修炼的神力是正统的，而正统修炼方式只能吸收炼化神元之气，便是可以提升自己的神之力量。而暗黑力量乃是不需要神元之气的修炼，也能提升自身的神之力量。但是不是通过神元之气所修炼出来的暗黑力量，更是可怕无比。也不知道这是什么邪门歪道的力量，竟然能够与正统的神力对抗，甚至还将正统的修炼体系力量给侵蚀。这股暗黑力量实在是太过黑暗与神秘了。他们究竟在哪里修炼了这些歪门邪道的力量？暗黑天地拳，只剩下一只手臂的暗黑魔像，依旧是没有受到什么影响。凝聚出可怕的暗黑力量，在那手臂上后，便是有着无比雄浑的暗黑力量在其上流淌。当即，先天神操控着暗黑魔像后，一拳重重的轰出，巨大的拳头直接洞穿了虚空。不到一眨眼的功夫，便是出现在了萧炎的正前方不远处。在那里，空气都被挤走，竟是形成了一个真空的地带。无比的震撼之心，先天神只要一出手，便是带着惊天动地的气势。任何力量都是无法阻止这一拳的威力一般。不过，萧炎并没有选择与之硬碰硬，身形开始极度的暴退，躲开了暗黑天地拳的强大攻势。因为先天神这一招的威力，就算施展神怒火莲，恐怕也不是那么容易对抗的。因为这暗黑力量实在太过神秘和强大了。如果选择与之硬碰硬的话，自己肯定会非常的吃亏。你以为你跑得了吗？暗黑力量早已经锁定你的气息，不管你跑到哪里，它都会紧跟其上。果不其然，那暗黑天地拳竟是以一个诡异的幅度，再度追上萧炎。但是萧炎还是催动神力，躲开了攻击，而且其巨拳的威力越来越强大，速度也越来越快。再这样下去，恐怕萧炎也会吃不消。所以萧炎灵光一闪，身影直接瞬移到另一处遥远的空间上。既然如此，那就让你尝尝焚神之力的力量。有了焚神的力量，就算是强如仙天神，也得带着一丝忌惮。焚神诀，第一诀分离。萧炎召唤出地炎之火，悬浮在自己的双手之间，然后催动体内的焚诀功法。一股奇特的力量开始从手臂传入地炎之中。按照如今萧炎对焚神诀的领悟，自然施展第一诀非常的容易。很快便是在众人那惊骇的目光之下，原本只有一道地炎之火，竟是出现了两道。什么？他竟然能够分解出原本的火焰，而且被分解出来火焰的力量与原本的一模一样，这简直就是同样的地炎啊！四大古神和四尊之神都是有些惊愕出声。萧炎的这一招。显然已经刷新了众人的认知。不过有些人自然见过萧炎的这一招式，毕竟当初在古猿天对战王无天的时候，萧炎也同样施展过。萧兄终于施展出这一招了。灵动牧尘二人现在也是得到了明显的恢复，脸上的苍白之色已经褪去。焚神诀第二诀融合。众人还在惊骇的时候，虚空上萧炎那震撼的声音再度传出，而且在他们都不敢置信的目光中，刚刚分离出来的那一道地炎与另一道地炎，两道地炎开始缓缓的融合。在融合的时候，隐隐间有一种奇特的力量。而这股力量就是焚神之力，这就是修炼了焚神诀的可怕之处。同样，以萧炎如今的实力，第二诀也是操作的非常简单。下一刻，两道地炎便是纷纷的相互交融在了一起，一股清脆悦耳的嗡嗡声自那处空间传荡而开。也就是这道嗡声响起的时候，一股比起之前地炎更加恐怖的力量出现了。融合后，两道地炎之火的火焰不仅有着更加恐怖的毁灭力量，还有着一道奇特的焚神之力。这就是焚神之力的散发，令得那暗黑魔像的攻势都是微微一滞，但是又很快。那暗黑天的拳便是全力的朝着萧炎方位轰然砸下，如果被这一拳击中，后果不堪设想。其中的暗黑力量能够瞬间的将一位神奇撕碎。望着暗黑魔像那几乎扭曲了空间的可怕攻势，萧炎将融合后的地炎之火尽数收回自己的体内，以自身为炉，将地炎那二十道的圣火化作火纹，凝结成绚丽的火莲花。也就在火莲花绽放之时，从中孕育出一道三尺火影。虽然没有之前萧炎催动幻虚神火施展的炎神那四尺火影庞大。不过这一次的三尺火影之中有着焚神之力，就是这一股焚神之力，也令得暗黑魔像出现了一丝停滞。这就说明焚神之力可以压制那股暗黑力量。三尺火影诞生之时，整个混元天的温度再度变得升高起来，犹如整个世界都被火焰焚烧了一样。要不是众人催动元气抵御，恐怕他们也早已被这仅仅只是散发出来的炙热温度给焚烧了肉体。毁灭炎神，萧炎一声低沉喝声响起，然后锁定了对方的气息。将毁灭炎神扔了出去，直接朝着那道暗黑天的拳迎面而上。两道地炎的融合，那么其威力可想而知，不敢想象的可怕。
。萧炎对于这次施展毁灭炎神有着十足的信心，毕竟焚神之力，萧炎也是越来越了解。他能够吞噬净化世间万物的所有东西，并且威力更是惊人。灵动与沐橙观看着这一场战斗，萧炎的毁灭炎神在他们看来都是暗自称赞。如今萧炎的实力或许已经遥遥的领先了他们二人，不过他们也不会放弃。要不要多久？灵动和沐橙也同样会再次追上萧炎。很快，虚空上的两股强大之力相互碰撞一起，强大力量的爆炸声响彻整个混元天的每一个角落，整个大地都是在剧烈的震动起来。强大的能量余波席卷四方，这一次萧炎的招式比起此前的神怒幻虚莲更是奇特万分，因为其中有着焚神之力，而焚神之力刚好可以压制暗黑的力量，所以在毁灭炎神的三尺火影与暗黑天地拳对碰的时候，并没有和之前一样被暗黑力量瓦解，但是。暗黑的那股力量也没有被焚神之力尽数压制，两者之间进行形成了不分上下的局面。这倒是让萧炎有些吃惊。这一道毁灭炎神乃是自己融合了两道地炎，再加上焚神之力所凝聚出来的恐怖招式。而此时，就算在如此恐怖的招式之下，竟然依旧无法撼击垮暗黑之力，这不可能啊！萧炎都有些想不明白。原本以为焚神之力拥有着可以压制暗黑之力的资格，可此时却是出了点意外。而另一处先天神玄浮虚空，他也被萧炎的这股力量给震撼到了。要知道。现在他的实力远远高于萧炎，自己又施展出了暗黑这等体系的力量，竟然被仅仅只有第三序列神力的萧炎，却是给了自己一个大大的惊喜。这炎帝一日不除，先天神的心底里就有着一万只蚂蚁在爬的难受，因为萧炎给他的惊喜实在是太过震撼了。如果再让他成长起来，以后自己统治天元界也会不保。一想到这里，先天神的表情整个都是阴沉了下来，再次疯狂的输出暗黑力量，那原本势均力敌的攻势，竟是在这一刻发生了微微的改变。那磅礴的暗黑之力。竟然散发出令人都窒息的可怕力量，这股力量犹如是来自地狱中的力量一样，令人心生忌惮。此时那三尺火影竟是受到了对方那强烈的力量压制，竟是出现了一道明显的裂纹。当即那三尺火影咔嚓一声，瞬间爆裂，化作无数的星火光点，竟是被那暗黑天地拳给彻底的轰碎，并且这股灭世般的攻势丝毫不留情地对着萧炎轰去。面对如此恐怖的一击，萧炎在第一时间也没有反应过来。然而，在众人那惊骇的目光中，暗黑天地拳直接正中的轰击在了那避无可避的萧炎身躯上，天地崩裂，整个混元天竟是被毁了一大半。恐怖的能量风暴顿时席卷四周，并且就连诸天部分实力弱的强者都被这股能量风暴吞噬了进去，瞬间化为灰烬。大家快撤，不要被那些能量风暴吞噬了！四大古神便是反应过来，刚刚那些能量风暴中的力量极其的恐怖，就连身为第三神的他们都心生忌惮。不过，在四尊之神的掩护下，众人也是脱离了危险，来到了比较远的距离，观看这一场大战。但此时，祖涛之神吞吞，眼神便是凝重的望着刚刚萧炎所在的方位，后者正中那股暗黑力量，恐怕就算萧炎再厉害，都已经是尸骨无存了吧？这很显然是众人最悲痛的局面。一旦萧炎落败，那么他们也将会面临被先天神毁灭。吞噬之神赵牧神、剑神李纯君、青神楚青以及四大古神眼神都是露出绝望之色，因为。没有人能够在先天神如此强大的一击下能够存活下来，而他们此时也准备与先天神做最后的拼死一战。就连灵动与沐尘二人都感觉到这一次有一些不妙，但是凭借自身的感知，事情并没有那么简单。刚刚那股力量的对碰，的确是先天神赢了，但是萧炎也没有输。你们先不要出手。灵动的声音此时缓缓传出，虽然他依旧在疗伤，但是并不影响他对周围环境的感知。听到灵动的声音，众人有些不解。专竹大尊好奇的道：“怎么了？”灵动的目光不断的扫视着这片空间。对于他同样玩转空间之力的他来说，竟是有一种感觉，感觉到这片空间并不是现实的世界。小兄，没有败。灵动的此话一出，顿时令无数人都震惊起来。没有败？难道萧炎在如此强大的力量下，也抵御住了那道攻势不成？不愧是萧炎总指挥，萧炎总指挥。此时，一些古猿天之争的众人便是将右手举高，开始高喊萧炎的名字。在下方那无数人的呐喊之下。就连先天神都开始疑惑起来，并且刚刚自己已经确认过，炎帝的确被自己的攻势给击中，并且在那瞬间就感应不到萧炎的任何气息。那等攻势下，任何是谁都得陨落当场，包括萧炎也是如此。为了确认事情如自己感受到的一般，先天神便是袖袍一挥，一道巨大的阵风直接吹散了那处残留不散的能量烟雾。当即那久久不散的能量烟雾瞬间被吹散。然而那片空间上并没有萧炎的任何身影。刚刚还在高喊着萧炎总指挥的众人，则是瞬间停止了下来。难道说萧炎还是陨落在刚刚那股可怕的能量冲击中不成？就连萧炎的尸骨都没有残留，是直接被那股力量给蒸发掉了吗？但是灵动却不那么认为，对于空间之力的感悟，他却有着极其高深的造诣。就连牧尘都没有发觉，这片空间其实是虚幻的，并不是刚刚他们前来这里时的现实世界。他是炎帝那家伙，已经彻底的被本神所击杀了。你们还是准备一下接下来怎么个死法吧。一道声音从虚空传下，直接让这些还在绝望中的众人思绪拉了回来。
，这一拉更是要对面仙天神，对他们这些无力抗衡之人进行轰杀。既然萧炎已经落败，那么身为天元界的第三神、第二神，既然是要站出来，他们同样已经决定牺牲自己，让其他人逃离这天元界，能够逃离多少是多少。你们大家去归墟神殿，那里有方舟，我们会在这里掩护。你们是否能够下来，就看你们自己了。金罗古神的声音传入每一个人的耳朵中，众人的心里也是知晓。天元界的八位神奇，怕是要准备牺牲自己为代价，将他们增加逃离的时间。虽然众人很不忍心，但是为了能够日后有机会让自身的实力变得强大后，必定还会回来重新将天元界从先天神手里夺回来。这样的机会虽然非常渺茫，但是只要心中有目标，就算几率再小，也要试一试。先天神则是发现诸天众人的异样色彩，阴森的出声道：“想走，怕是一个都走不了。”一股可怕的神力直接弥漫而开。将想要逃离的诸天众人笼罩在其中，第一神力凝聚成天地罗网，将众人全部困于其中，任由他们如何施展强大的攻击，依旧是无法将其破除。就连四大古神与四尊之神以及所有的大尊联手合击，都无法将其轰出一道裂纹。这第一神力果然恐怖。怎么办？难道我们天元界的气运真的要尽头了吗？几位大尊绝望的自言自语道：“自从元尊抹杀了圣神之后，就一直处于和平的状态，而如今这已经和平了数万年的天元界，竟然会遭受如此的灭顶之灾。”本神说过，你们一个都逃不了，而且我要你们全部为先天神族陪葬，你们应该感到非常荣幸，能够死在第一神力之下，这是你们的荣耀。那森寒的笑声从先天神那居高临下的神态中传荡而出，然后那巨大的暗黑魔像便是抬起一只手，在其手掌之上有着黑色的暗黑之力在不断的萦绕，在先天神那笑声中，暗黑魔像的巨手重重挥下，一道暗黑劲风竟是直接洞穿虚空，很快便出现在了众人的头顶上空的不远处，一股令所有人都窒息的力量。压制的无法动弹，就连呼吸都停滞了一般。不出意外，这一道几乎带着毁灭性的暗黑劲风，直接轰击在了众人所站的大地之上。震耳欲聋的声音顿时滔天而起，犹如是一道天外陨石击在了大地之中，令得混元天以及整个天元界都开始摇摇欲坠起来。如果这一招攻势是攻击千元界的话，那放大世界早已经被毁灭。但是对于第二等级之首的天元界来说，还是能够抵抗得住这道可怕的攻势之力。但是惊人无法相信的是。众人皆是受到先天神这一道毁灭性的攻击之下，竟然是没有丝毫的感觉，没有痛苦，没有失去生机的迹象，这究竟是什么情况？但是那股暗黑劲风的的确确是轰击在了他们的身上，这一幕不仅让众人万分不解，就连虚空上刚刚还得意无比的先天神都不敢置信，其眼神开始微微一凝，他看着下方那些众人，竟然丝毫没有受到影响，脑海中不断的思索着，究竟是哪一环节出来问题？在片刻之后，先天神的眼神瞪大了起来，他的身躯一转。那双眸直勾勾地看着远处的虚空上，那里竟然有一股令他熟悉的能量波动，而这股能量波动便是幻虚神火的本源。炎帝，你竟然没有死！可以看到先天神那咬牙切齿的模样，恨不得想要吃人一般的望着远处空间。你都没有死，我怎么可能会先死？一道让先天神暴走的声音从那处空间传来，就连下方的众人都无比的吃惊。萧炎没死，太好了，天元界有救了！听到萧炎的声音，就如同见到了希望的一道曙光一样。每一个人脸上都是挂着绝望重生后的神态，那是一种无法言喻、激动人心的一幕。那家伙还真是喜欢搞这一出。四大古神松了一口气的喃喃道，不过并没有埋怨萧炎的意思，只要萧炎没有死，那就是比所有事情都要好的大事情。见到萧炎的出现，林动与牧尘也是微微一笑。此事在他们心里非常明白，能够对抗先天神的唯一存在，只有他炎帝萧炎。先天神沉默了片刻，他的目光不看别处，只盯着萧炎，因为此人给他的危险性太高了。刚刚自己施展出如此可怕的暗黑天地拳，竟然都没有将其轰杀，而且先天神也敢肯定，下方这些人都安然无恙，肯定与萧炎有关。炎帝不愧是炎帝，你是如何做到躲避了我那一招？又是有如何做到让这些蝼蚁们不受本神招式的攻击？萧炎也并不打算隐瞒，直接道出了详情。你是忘了我有神火在身吗？刚刚我并没有闪避，的确，我也无法在那么短的时间内做到躲避你的那一击。闻言，先天神顿时恍然大悟。幻虚，看来是本神小看了幻虚神火的力量，竟然能够制造出与现实一模一样的独立空间。而我们的对战也局限于由你幻虚神火所创建出来的幻虚空间里面了。说到这里，先天神的目光不由得看了看下方那些人，手指指了指，还是疑惑的道：“那这些人为何无法受到攻击？难道他们也是幻虚神火凝聚出来的虚假人影？”萧炎伸出手指，左右摇晃了一下，道：“他们是真的，只是他们的空间处于现实世界中，可以看到。”我们在幻虚空间里画面，但是你想要在幻虚空间中攻击到他们，则是不可能的事情。又是幻虚空间，刚刚本神不是明明已经破了你的幻虚光柱吗？你什么时候又从本神不注意的时候创建的？萧炎淡淡一笑道：“我刚出关的时候，推动地炎之火与你对抗，发现不敌时，我便已经利用幻虚神火的力量，模拟创建了与混元天一模一样的幻虚世界。此前你破了我的幻虚光柱，但是幻虚空间则是没有受到破坏。”
，所以刚刚我只是让自己的神体进入到了现实世界的空间中而已。原来如此，所以这一切都是幻虚神火模拟出来的幻虚空间罢了。先天神也知道了这一系列诡异的画面，这一切都是幻虚神火所为。作为先天神，自然感觉到了萧炎有些异样。虽然刚刚他利用幻虚空间让自己的神体回到现实世界中，可是这等代价则是需要消耗非常多的神力。所以先天神认为，萧炎无法再度施展第二次让自己的神体。回到现实世界进行切换。刚刚虽然你躲过了我的攻势，可是你的实力与本神相差巨大，而接下来你也依旧逃不出我的手掌心。听到先天神这样的话语，萧炎也隐隐发觉，对方已经猜到自己心中的处境，的确也如先天神猜想的一样。如果持续施展幻虚神火的这等特殊力量，恐怕还没将对方击败，自己就消耗完自身的神力。那么等待萧炎的，自然就是先天神将他无情的击杀。毕竟对方可不是善类，随随便便就想毁灭别人的大世界，可不是那么好对付的。萧炎也必须想出接下来对抗先天神的办法。当即，他的目光看了看巨大的暗黑魔像，虽然暗黑魔像断了一只手臂，但是丝毫不影响对方那等强大力量的输出。心中开始思索着如何将这道暗黑魔像给击败。而对付暗黑魔像，最好的办法就是焚神之力。可是为什么刚刚施展呼毁灭炎神，依旧不敌暗黑之力呢？小子，不是焚神之力不敌暗黑之力，而是焚神之力还太弱，所以并不能完完全全的压制先天神所施展出来的暗黑之力。这时。焚绝空间里的焚老声音淡淡的传入萧炎的脑海中，萧炎也是在第一时间做出了回应。焚神之力还太弱，这也难道为什么明明焚神之力可以克制暗黑之力，为何还是不敌？原来是这样，焚老。那么如何将焚神之力变得更强一些？萧炎传音道。而焚绝空间里的焚老则是没有第一时间就回答萧炎，稍微沉默了片刻后，才喃喃道：“小子，其实想让焚神之力变强一些很简单。”说到这里，焚老则是卖起了关子，这让萧炎有些无语。现在都什么时候了，竟然还卖关子？看到萧炎脸上的微微变化，焚老也是打趣的一笑，道：“那我便告诉你吧，想要让焚神之力变得更强，你需要分离出三道地炎之火，再将三道地炎之火进行融合，那么便可以让焚神之力获得前所未有的增幅。我敢打包票，如果你施展出由三道地炎之火融合起来的炎神，再度攻击暗黑魔像，那道暗黑力量就无法抵抗住你的最终炎神。现在听明白了吗？”闻言。萧炎也是明白了其中的意思，那就是说，在施展焚神诀的第一诀，待分离出新的地炎之火。而此前，萧炎在刚刚修炼焚神诀第一诀的时候，就了解到，焚神诀第一诀最多能够分离出两道一模一样的火焰，加上本体的地炎之火，那么就有三道地炎之火。不过，再次分离出新的地炎之火，并不是那么简单的事情。虽然如今萧炎成神，那么比起之前更有把握性，但也是第一次施展焚神诀第一诀的第二段分离，并没有百分百的把握。此时，萧炎的目光扫向暗黑魔像。想要彻底击败这道暗黑魔像，他就必须按照焚老所说，施展焚神诀第一诀的第二段分离，逃不出你的手掌心。怕是笑话，今日我便要让你尝尝比毁灭炎神更强的炎神。说完，萧炎便是将地炎之火再度召唤而出，悬浮在萧炎的双手之间。随着地炎的出现，天地间的温度顿时升高起来，一股火属性的恐怖能量不断的释放出来。旋即，萧炎的左手催动神力，右手催动体内的焚绝之力，两股不同的力量对着地炎不断的灌入。而下方那些强者自然也清楚，萧炎要做什么，想必这一招便是能够破了先天神那暗黑魔像的最强一击。灵动与牧尘不是很清楚萧炎准备要做什么，但是看样子，萧炎接下来将会施展能够毁灭暗黑魔木的强大力量。萧兄，接下来会施展什么样的力量，才能将暗黑魔像的诡异力量抗衡呢？灵动等人也很想知道，萧炎接下来会施展出什么样的恐怖力量。对于萧炎如今的强大，就算是灵动和牧尘这等与萧炎同样的绝世天骄，心中些许有点期待。因为真的能够毁灭暗黑魔像，然后彻底的击败先天神，才能真正的守护天元界。我看你是虚张声势，想要与暗黑魔像的力量抗衡。我先天神可不太相信，虽然你的毁灭炎神很强大，但是依旧不敌暗黑魔像的威力。既然你那么有自信，本神也让你见识一下暗黑魔像的魔技。先天神也是给萧炎做出了回应，魔技的威力，萧炎也是见识过，魔技的那等威力可不输一些神技的恐怖存在。炎帝的招式，先天神可不觉得萧炎在吹嘘，比毁灭炎神更强大的招式，应该不假。所以自己嘴上虽然这么说，但是为了以防万一，也只能准备施展出暗黑魔像的最强魔技。因为萧炎刚刚施展的毁灭炎神，虽然被暗黑魔像的攻势瓦解，但是其中的那股奇特力量，真是让先天神都心生荡漾。也就是这一股奇特的力量，令得暗黑之力都险些招架不住对方的可怕攻势。所以先天神也只能施展出暗黑魔像的最强魔技，才对抗萧炎所说比毁灭炎神更强的炎神。暗黑大帝，请赐我更多的暗黑力量！先天神一声呐喊，而那断了一只手臂的暗黑魔像。渐渐地合拢了巨大的魔木，随着巨大魔木的合拢，天地间的光芒竟然全部消失不见，唯有无尽的黑暗将整个混元天所笼罩。可以感觉得到，在这整个混元天中，那无尽的暗黑
变得更加的浓郁许多。仅仅是散发出来的暗黑气息，便是将整个混元天的生灵都收纳进无尽的黑暗当中。众人也是感觉到，现在那暗黑魔像比起之前更加的恐怖，更加的强大。就连第二序列之位的祖涛之神吞吞，此时此刻都觉得无法正面与之对抗暗黑魔像的力量，让一位第二序列神的吞吞都感到完全不敌对方。这意味着什么？意味着对方的力量已经远远超乎了他们的想象